ching... traes? ¿Que me traigo? Que te voy a dejar, cabrón. Eso me traigo. Y no me vas a dejar, Ricardo, esto. Vamos a atacar ahora. ¡Ahora! ¡Nos cayeron, cabrón! ¡Nos cayeron! ¡Están aquí esos dos! Amado, ¿qué pasó? Ya lo tienen. O quedaba huyendo en una camioneta escorpión. ¡Abajo, Dolores! Ya tengo ubicada a la mamá de los Casillas. Eso sí me interesa, me interesa mucho. ¿Estarías dispuesto a liberarnos a cambio de esa información? Tenemos que encontrar a mi abuela. Algo que tenemos que aprenderle, Amado, es saber poner todo en blanco para encontrar el por dónde. Señor secretario. ¿Estaría usted dispuesto a crear una alianza con el narco para poder combatir la terrible situación en la que se encuentra nuestro país actualmente? Creo que para todas y para todos debería quedar muy claro el enorme peligro al que nos estamos enfrentando. ¿Cuál es ese peligro, señor Leal? Vengo a hablar de una generación de mexicanos que está afectado por opioides sintéticos. En específico, el fentanilo. Sí, pero ni ante eso, ni ante nada, el gobierno puede hacer un pacto con criminales. Por mucho que parezcan haberse redimido. ¿Quién ha dicho que yo me he redimido, secretario? A mí me acusan de traficar droga. Y yo no estoy aquí para decir si voy a seguir en eso o si no voy a seguir en eso. ¿Qué quieres decir? ¿Que hay drogas buenas? ¿Las que tú traficas? Pero hay drogas malas, las que te hacen la competencia. El fentanilo va a matar más adictos. Y eso no va a salir en el periódico, ¿no? Lo que sale en el periódico son los decomisos que hacen los gringos. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Le han informado a la gente lo que es la naloxona, que es el antídoto del fentanilo? ¿Han hecho una campaña? ¡No han hecho nunca! Ok, basta. Basta. Supongo que la conclusión a la que llegamos es que no habrá ningún tipo de acuerdo, no habrá ninguna alianza. Y desgraciadamente este país seguirá pagando las consecuencias. Toda una generación de mexicanas y mexicanos probablemente quedará perdida. Corte. Corte. Listo. Pues, Carla, no fue buena tu idea. Ni para qué pedirte que no lances esto al aire, si es una semejante porquería, no sirve para nada. Quizás sí sirva para que me hagan una reprimenda en presidencia por prestarme para esta payasada. Tienen 30 minutos para desalojar. Y tú verás si te vienes conmigo o te quedas. Eras tú. ¿Dónde ching? Me dices ese video. ¿Qué le estás haciendo, cabrón? Todavía nada. Mijo, pero ¿hasta cuándo se iba a tener guardado el secretico ese de la ubicación de la mamá de los Casillas, ah? ¿eh? Veo, veo, veo. Cecilio no tiene nada que ver con lo nuestro. Ya por usted. Le voy a presentar a su novia. Hable, hable, a ver. ¿Qué estoy viendo? Ya, ábrete, patasqueña. De veras, Pulque. Pues sí, yo no sé de dónde te salió todo el gusto por andar viendo el cielo, las estrellas. Pues de vivir con la más brillante. Así nomás, ¿cómo ves? Mira tú nomás. Las payasadas que dices. Pero sí me puse chinita, ¿eh? No, pero ya en serio. ¿Por qué tanto gusto por andar viendo ahí el cielo? Pues sí, yo no, no soy nada más yo, güera, son los chavalos. Están vueltos locos con, pues con eso de mirar el cielo. Hasta las han nombrado. Ya nos pusieron nombres y... Mira. Ese de ella, la más brillante, se llama Aurelio. Abajito, la que está juntito de ella, la menos brillosita, es el tío Víctor. 
oye, espérate, espérate. A un costado es Esther. Hola, pues, ¿qué dije? ¡Ándale, pues, muchacho! Toma tú. ¡Vente, Humbertito! ¡Vente para acá! ¿Pero quieren ustedes asar el suyo o van a querer el este? A ver, tú, uno nuevo. Uno para ti también. De a uno o de a tres. No se vayan a quemar, ¿eh, Squinkles? ¡Míralo uno más! A ver. Gracias. ¿Todo bien, señor? ¿Qué? Se acabó el show. Nosotros, a lo que viene. ¿Mm? Dalila, te quiero pedir perdón por haberte usado. No tienes que pedir perdón. A lo mejor la que te usó a ti fui yo. Yo te consigo la información, pero eso no es así. Deme la ubicación exacta de la casa de la mamá de los Casillas y le suelto a su amante. Es más, le doy plata para que se vaya a un paraíso allá de cacorros y de puta. Pero moviendo el culo, a ver. Bueno, por lo que veo hasta ahora, la posibilidad más alta es Durango. Durango. Durango es inmenso, mijo. ¿Dónde? Las cuevas, las cuevas. Es un pueblecito acá, justo acá, en esta zona. Las cuevas, Ojeda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oye, pero mientras no me pueden soltar. No, no me pueden soltar a Ceci, por favor. Tiene agua, comida, no sé, pero no puedo verla así, hijo. Ahora, tráete la lato que tú te vienes con nosotros. Vamos, Órale. vamos, vamos. Te nos vamos en mi avión, ¿ok? Ojeda. Dale, cerrado, firme. Sí, firme, vamos, camine, camine, pues. Vamos, vamos ya. Vamos, vamos, vamos. Oh, qué lache. Tío. Déjalo, 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 déjalo. Ceci. Eh. Sí, sí. Sí, 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 ¿qué te hicieron? Oh, no, 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 vamos, vamos, vamos. <risa> Impar... Aguántame, Ceci. ¿Qué traza? ¿Era una novedad o qué? No, nada. ¿Y os queda? Nada, no aparece. Dalila, ¿tú qué vas a hacer? No puedes regresar a tu casa. Bueno, se puede quedar aquí si quiere. ¿Mm? Te puedes quedar. Gracias. Está bien. Está bien. Llévela, ¿no? Adelante. Ya tengo este cabrón. ¿Dónde? El hacker, en la red profunda. Pero no me deja ver más. O sea, es mejor que tú el cabrón. No, es bueno, pero no mejor. Nada más que no estoy ocupado buscando a Doña Alba, a los colombianos, a Ojera, viendo qué puedo poner frente a mí. Y es su trabajo. Me voy a dormir. Está bien, voy a ver a mi morra. Cuidarle a la nena para que duerma. Listo, ya. Ya instalé a Dalila. Ven acá. ¿Qué? Gracias. Vamos a dormir. Vamos. Oye, Javi, ¿ya viste? ¿No te has enterado? Mm. ¿De qué están hablando o qué? Tu ex Ajá. se va a vivir a Colombia con Ámbar. Ay, caray. Me quito las locas de encima, ¿eh? <risa> Thank you.
Qué bonita sorpresa. Discúlpame por esperarte acá. No, no te preocupes. ¿Matías? Dormido. Eh, comió y, y se quedó dormido inmediatamente. Mm. ¿Estás bien? No. No, la verdad no. Mira. Eso me lo llevó a Ámbar al homenaje de Edith una vez tú te fuiste. Eh. Hiciste bien en contármelo. Ya veremos qué hacemos con esto. Estás conmigo. No tengas miedo. No por esto ni por nada. Estoy feliz de verte. Eres lo mejor que pudo haberme pasado después del día que tuve. Lo mejor. ¿Qué pasó, Greñas? ¿Cuál es la urgencia? El hacker, güey. Ok, al principio no sabía ni qué pedo. Pero ya logré desencriptar sus mensajes. ¿Pero qué tipo de mensaje? ¿El grano? El grano es que ya puedo saber dónde está Doña Alba. Te dije que era mejor que seca. Es el gusto que me da que se interesen por estas cosas del telescopio y la ciencia. No, no, pues sí, pero lo ponen a uno en problemas, güera. Ya ves, Isidro, con eso de que el universo es infinito. Pura madre, ¿que, que dónde se acababa? Ah, tú con lo abliche que eres, que no hayas encontrado respuesta, voy a creer. Porque... Sí. Perdón, doña astronauta. A ver, usted dígame, ¿dónde se acaba el universo? Pues no sé, <ríe> ni me interesa. ¿Sabes? Yo creo que ellos ni siquiera tenían idea de que se podía vivir de esta manera. <ríe> no, 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 ahora ya ellos pueden ver dos maneras distintas de vivir. Ajá. ¿No? Acuérdate, quien ve dos puede elegir, puede escoger. Tú no pudiste. Ni mis hijos, ni mis nietos. Fuera. Esas nubes ya pasaron. Eso ya pasó, hombre. Ahora, si los muchachos decidieran... Pues regresar con su mamá, ahora verían la vida distinta. Ya no la guerra de siempre, hombre. A ver, mira, vente para acá para que veas. ¿Qué? Aquí se puede ver las constelaciones, la osa mayor, la osa menor. Ándale, asómate. No, ¿qué va a haber osos allá asómate arriba? Ahí, Tú hombre. no le sabes a esta cosa. Pero, ¿Cómo claro va? Que sí. Ahí, no, vele. Por aquí. Prendo. Ya le vale. vi hace ratito, no veo nada. <ríe> Entonces, pues es que vele bien. <ríe> <Sí. Mira. ríe> Qué bárbaro. <ríe> ok. Ay, ¿Ves esto? Es lo mismo que está viendo el otro güey. Puede significar que Doña Alba está en peligro. A ver, espérame, cabrón. ¿Este güey tiene la misma información que nosotros? La misma. Yo creo que el güey está desesperado, anda viendo qué pedo, por eso nos está ayudando un poco para salirse de ahí. ¿Pero dónde, güey? En Durango. Un lugar que se llama Las Cuevas. Pero es todo lo que tengo. Vámonos, cabrón. Sí, vámonos. El avión está listo. Árpalo, pues. Vámonos todos. Ah, ustedes arranquen. Yo me ocupo de los OG de los laboratorios. Háganle. Ah, con ellas, dos. Ey, sí, sí. Suerte, ¿no? Simón. ¿Qué vamos a hacer, Javi? Bueno, vamos a trabajar en esto. ¿Estás? Yo creo que deberíamos de seguir la línea que habíamos platicado, ¿no? Síganme por acá. Acuérdense, ya quedamos. Mucho cuidado, ¿eh? Pero sobre todo mucha discreción. ¿Mm? A ver. Ayúdenme a mover este mueble, por favor. Se va acá. Venga, sí, muchachos. Que todo esté siempre limpio. Y bien aceitadito, listo para el uso. ¿Eh? Acuérdense que un arma dormida, pues no siempre despierta a la primera. Aunque lo mejor de un arma pues, es que se quede guardada. La vida huele mucho mejor en paz. Bueno, acuérdense que tenemos que ir con Tranquilino también. Tenemos que hacer cuentas. Nos debe lo del sorgo y lo del maíz. Por cierto, ¿apartaste el sorgo para nuestros animales? Sí, patrón. Ahora, bueno. Pues a lo que nos truje. Vámonos. Sí,
Bueno, y paremos aquí. Paremos aquí ya. Paremos aquí, man. Estoy cansado de dar vueltas ya aquí. Cansado de dar vueltas como un güey aquí ya, hermano. Yo no creo que doña Alba baje a darnos la bienvenida. Prende esa huevo. A ver, estoy seguro que ella está en esta región, pero en los ranchos más alejados. Un animal de monte. Subilo, subilo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Creo que tengo algo. ¿Qué? Habla, habla. Ahí va, ahí va. Me estoy acercando. Eh, la salida sur. Vamos. Salida sur. Vamos, muchachos. Jalémonos para el sur. Vámonos. Te encargo una de asesina, por favor. Gracias. Vete por la camioneta. ¿Tenés mi Conociera la mendiga. Me estás hablando para localizarme, Rutila. Porque de una vez te digo que eso no se va a poder. A ver, abuela, no te estoy hablando para pelear. Creo que te encontraron. Dime dónde estás, nos van a partir la madre. No, mija. Nos vas a destruir toda la tranquilidad que ya logramos con los plebes. Abuela, creo que no me estás entendiendo. Son los colombianos, te encontraron. Dime dónde chingas. Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? 